reasons why we should invest. Maraming tao ang pumapasok sa investment dahil gusto agad nilang yumaman. Kaya naman kinakagat nila yung mga get rich quick scheme. At the end of the day, ay nabibiktima lamang sila ng scam or mga scammers. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-invest? Kung bago po kayo dito sa channel ko, consider subscribing. And please don't forget to ring the bell button para makatanggap kayo ng notifications sa susunod na pag-upload ko ng video. Investing isn't about getting rich. Money is not the end goal of investing. Ang investing ay upang dumating yung araw na magkaroon tayo ng financial freedom na kung saan we can be able to support ourselves kahit hindi na nagtatrabaho at hindi umaasa sa mga anak. Okay, ang mga sumusunod ay karaniwang dahilan kung bakit tayo dapat mag-invest. Saving alone is not enough. Kung ikaw ay isang ordinaryong empleyado at sumasahod ka ng 20,000 kada buwan as take-home pay, magkano kaya ang maiipon mo sa bangko? Naitanong muna base yung sarili kung magkano ang maiipon mo mula sa simula ng pagtatrabaho mo hanggang si ikaw ay mag-retire. Just a simple computation at huwag muna nating isama ang inflation, salary increases, and other factors. For example, if you can save 10% of your take-home pay which is 2,000 pesos, magkano ba ang may ipon mo sa 40 years na pagtatrabaho? Let's compute. 2,000 pesos monthly multiplied by 12 months and multiplied by 40 years of employment. That would be 960,000 pesos. 40 years ng pagtatrabaho mo Mula 20 years old ka hanggang 60 years old, naubos na ang buong buhay mo sa kakatrabaho, di ka pa rin nakaipon ng kahit 1 million. Paano ka magre-retire ng komportable at di umaasa sa mga anak mo? Kahit gawin pa nating 20% ang ipon mo monthly, which is 4,000, at the end of the day, kulang pa rin para sa retirement. In fact, sa panahon ngayon kung magre-retire ka, at mayroon ka lamang 1 million pesos. Alam mo bang nasa tatlong taon lang tatagal ang 1 million pesos mo kapag nag-retire ka? To beat inflation Ang inflation ay ang rate ng pagtaas ng mga bilihin. Kung mapapansin mo, habang tumatagal lalong nagmamahalan ang mga bilihin, mga produkto at mga serbisyo. Naaalala ko pa, nung high school pa ako, ang minimum fare sa jeep ay 5 pesos lamang. At dahil student pa ako noon, 4 pesos lang ang minimum fare ko. Ngayon, after almost 20 years, magkano na ba ang minimum fare sa jeep? In fact, ang average ng Philippine inflation rate is about 4.5% per annum. Kung nag-save ka lang sa bangko, habang lumilipas ang taon, yung purchasing power ng pera mo sa banko ay bumababa. Kahit pasabihin natin merong interest yun, napakababa naman nito at hindi kayang tapatan ang inflation rate na 4% o kaya 5%. Ang ordinary savings account ay mayroon lamang interest rate na about 0.25% or 0.5% lang. At 0.5% hanggang 1.125% naman ang interest rate para sa mga time deposits. Di pa rin yan kayang talunin ang inflation rate which is about 5% per annum. Ibig sabihin, ang pera mo sa bangko ay hindi lang natutulog, binabangungot pa ng inflation. The Power of Compounding Interest Siguro naman alam natin ang salitang interest or interest rate. Kapag tinanong natin ang mga Pinoy, marahil masasagot nila agad yun. Sasabihin nila na yun yung dagdag na kabayaran kapag nangutang ka. In other words, tubo sa utang or tubo ng utang. Mayroong simple interest at mayroon din namang compounding interest. 
o pwede nating sabihin na hindi lang yung principal amount ang may interest kundi masasabi rin natin na nag-interest na rin pati yung interest. Compounding interest is one of the most powerful forces in investing. Sabi nga ni Albert Einstein, Compounding interest is the 80th wonder of the world. At sabi pa niya, He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it. Alam na alam yan ng mga 5-6. They understand the power of compounding interest, kaya sila kumikita ng malaki sa pagpapautang. Kung hindi mo nauunawaan ang interest, malamang sa malamang, nagbabayad ka lang ng nagbabayad ng interest at lagi kang lugi. Kapag nangutang ka sa 5-6, para ka na rin humahawak sa patalim. To realize financial goals like retirement and educational plan for your kids. Ano ba yung mga financial goals mo? Ito ba ay yung comfortable retirement? Ito ba ay yung makapaghanda ka ng college educational plan para sa mga anak mo? Ito ba yung makapagpundar ka ng sariling house and lot? Whatever your goal is, whether it is short term or long term goals, using the right or appropriate types of investments vehicle, you can realize your goals on the right time. Maraming types of investments. Pero, depende ito sa goal or purpose mo. Ano ba yung mga halimbawa ng investments? For example, money market funds or fixed income funds, corporate or government bonds, stock market, foreign exchange or forex, or even real property investments. Hindi lang yan. Mayroon pang mga ibang klaseng investments ngayon. Pero, mag-ingat kayo dahil marami ring mga scams. First lesson kung mag invest ka is to never invest in something that you don't know. Kailangan pag-aralan mo muna bago ka mag-invest kasi nakataya ang hard-earned money mo. And finally, number 5, to attain financial freedom. Ang pinaka-end goal talaga kung bakit kailangan natin na mag-invest ay ang magkaroon ng tinatawag na financial freedom. Yung buhay na kung saan hindi mo na kailangang problemahin pa ang pera kung paano mo kikitain. Dahil marami ka nang naipundar na investments or marami ka nang sources of passive income. Kahit di ka na nagtatrabaho, mabubuhay ka ng komportable dahil sa mga passive income mo. Paano ba pwedeng kitain ang mga passive income na yan? For example, Marami kang stocks na hawak at nagbibigay ito ng dividends regularly. Pangalawang halimbawa, kung meron kang condo unit or apartment building na nagbibigay sa iyo ng rental income, kukolekta ka na lang ng renta sa tenant mo every month. Kung meron kang hawak na bonds, corporate or government bond man yan, makakatanggap ka rin ng interest regularly mula sa bonds mo. So yun yung mga passive income, dividends, rental income, interest, royalties, and other residual income. The ultimate goal kung bakit kailangan natin mag-invest ay para maging financially free pagdating ng araw. If you have questions, comments, or suggestions, please feel free to write it on the comment box below and I will gladly answer it to the best that I can. At kung bago po kayo dito sa channel ko, consider subscribing. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, click the like button and also please share this to others para marami tayong matulungan. Okay, until next time, thank you for watching. Happy investing!